ஹலோ லேர்னர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பரா எஜிடிவ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீக் ஒன் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்க்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டேபிளில் ரெண்டு பழங்களுக்குரிய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு காலமில் அதோடைய வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் காலமில் அதோடைய லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க மஸ்க் மெலான் இந்த ஃப்ரூட்டோடைய லேபிள் வந்து ஒன் மேங்கோடைய லேபிள் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே வந்து மஸ்க் மிலானுக்கு பிங்க் கலர்லேயும் மேங்கோவுக்கு க்ரீன் கலர்லேயும் நான் எழுதியிருக்கேன் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க கொ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேட்டாவை நம்ம எந்த த்ரெஸ் ஹோல்டு வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா எந்த வித எரரும் இல்லாமல் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் டேபிளில் கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ்க்கெலாம் நான் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் வந்து மஸ்க் மிலானை டினோட் பண்ணும் இந்த வேல்யூ வந்து டூ இது வந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் வந்து மேங்கோவாக குறிக்கும் மேங்கோ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன்று இருக்கு ஒன்ல ஒன்று இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல ஒரு மேங்கோ இருக்கு இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க சொல்யூஷனில் எந்த சொல்யூஷனும் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் எரர் இல்லாமல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டூக்கு பார்க்கலாம் இந்த டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ வச்சு நான் த்ரெஸ் ஹோல்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்படி த்ரெஸ் ஹோல்ட் ட்ரா பண்ணேன்னா எனக்கு எல்லா மேங்கோவும் ஒரு டைரக்ஷனில் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இங்கே ஒரு மேங்கோ மட்டும் தனியாக இருக்குது இது அவுட் லேயர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது ஜீரோ கிளாஸிஃபிகேஷன் எரர் கிடையாது இப்போ இதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நம்ம த்ரெஸ் ஹோல்டு கிரியேட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவை நான் த்ரெஸ் ஹோல்டாக வச்சு நான் டிவைட் பண்ணாலும் என்னால் எல்லா மேங்கோவையும் ஒரு பக்கமாக கிளாஸ்ஃபை பண்ண முடியல மஸ்க் மெலானையும் என்னால் கிளாஸ்ஃபை பண்ண முடியல அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் நம்மளுக்கு வராது டூவும் வராது த்ரீ வச்சு பாருங்கள் த்ரீ வச்சு பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த மேங்கோ வந்து தனியாக தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீயும் நம்மளுக்கு வராது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சாலும் நம்மளுக்கு வராது அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நம்ம ஜீரோ கிளாஸிஃபிகேஷன் எரர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நமக்கு சொல்யூஷன் இல்லை இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுகர் பேஷண்ட் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட குளுக்கோஸ் லெவலில் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே வராரு இதே மாதிரி அவர் ஒன் இயருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டாரு என்ன டேட்டா இருந்தது அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேபிளில் வந்து ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டா வச்சு அவர் மறுநாள் அவருடைய குளுக்கோஸ் லெவல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதாவது ப்ரெடிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இது ரிலேட்டடாக கேட்ட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மிஷின் லேர்னிங் அப்ரோச் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளஸ்டரிங் ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த இது வந்து சால்வ் ஆகாது ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் காலம் வந்து நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் ஸ்பேஸ் இந்த ஃப்யூச்சர் வச்சு தான் நம்ம இந்த லேபிளை வந்து ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் லேபிள் பாருங்கள் லேபிள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரியல் நம்பராக இருக்குது ரியல் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ரிக்ரெஷன் நம்மளுடைய லேபிள் ஸ்பேஸ் வந்து ரியல் நம்பர் கொடுத்ததுன்னா அது வந்து ரிக்ரெஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைமென்ஷன் டி இன் ஆர் ஆஃப் டி ஆஃப் திஸ் ஃப்யூச்சர் ஸ்பேஸ் எக்ஸிஸ் ஃப்யூச்சர் ஸ்பேஸ் உடைய நம்பர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சர் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசா ஐஸ்கிரீம் ஸ்லெப்ட் பை லெவன் பிஎம் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இதுதான் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் ஸ்பேஸ் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த லேபிள் அவருடைய குளுக்கோஸ் லெவலாக நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் இப்போ ஃப்யூச்சர் ஸ்பேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தான் ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்த் ஒன் டைமென்ஷன் டி இன் ஆர்டி ஆஃப் தி லேபிள் ஸ்பேஸ் ஒய்எஸ் எது நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் லெவல் தான் நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூ இது மட்டும்தான் நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய லேபிள் இப்போ லேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன் மட்டும் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இட்லி சாப்பிட்றாரு இட்லிங்கிறது எக்ஸ்
வேல்யூஸ் நான் இந்த மாடலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் x1 ஒன்னுக்கு த்ரீனும் எக்ஸ் டூக்கு டூனும் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஒன்னு எக்ஸ் ஃபோருக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இதுதான் அதோடைய குளுக்கோஸ் லெவல் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணிட்டோம் ப்ரெடிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் அவருடைய குளுக்கோஸ் லெவலில் குளுக்கோமீட்ரு வச்சு மெஷர் பண்ணுறாரு அப்படி மெஷர் பண்ணுறப்ப ஆக்சுவல் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி பர் டிஎல்னு வருது நம்மளை கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா வாட் இஸ் த ஸ்கொயர்ட் இயரர் பிட்வீன் ப்ரொடிக்ஷன் அண்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ இது வந்து நம்மளுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இது ப்ரெடிக்ஷன் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன ஸ்கொயர்ட் இயரர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர்ட் இயரர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர்ட் ஏரர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ரொடிக்டட் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயருடைய ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த சமக்குரிய ஆன்சர் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம கிரேடியன் டிசன்ட் அல்காரதம் வச்சு மினிமம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இனிஷியல் வேல்யூ டபிள்யூடைய வேல்யூ வந்து டென் ஸ்டெப் சைஸ் ஈட்டா வேல்யூ வித் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்டுறதுக்கு என்ன என்னன்னா வேல்யூ ஆஃப் டபிள்யூ ஆஃப்டர் தேர்ட் இட்ரேஷன் தேர்ட் இட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் டபிள்யூட வேல்யூ என்னவா மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கிரேடியன் டிசன் அல்காரதம்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பவர் டி மைனஸ் ஸ்டெப் சைஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு டபிள்யூ டி தெரியும் அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ ஸ்டெப் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ தான் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டபிள்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ என்னவா வரும் அப்படின்னா இந்த பவரில் இருக்கிறது நம்ம இந்த பாயிண்ட் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ டூ மைனஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் வரும் டபிள்யூங்கிறது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகே அடிச்சிருக்கு ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ இதில் இருக்க எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ இட்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த டி வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் போது என்னவாக வருது அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் வேல்யூ டீயோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் போது என்னுடைய செகண்ட் இட்ரேஷன் வேல்யூ டி வேல்யூ டூவாக இருக்கும் போது எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து தேர்ட் இட்ரேஷனோட வேல்யூ இந்த த்ரீ இட்ரேஷன்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன டபிள்யூ டி ப்ளஸ் ஒன் டீக்கு பதிலாக நான் இப்போ ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இப்போ டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டி டி டீக்கு வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஈட்டா ஸ்டெப் சைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன் டபிள்யூ வேல்யூ என்ன அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ என்ன டென் இப்போ டென் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டூ டென் ப்ளஸ் ஒன் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ என்னுடைய டபிள்யூ ஒன் வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் கட் கடுத்து எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன் டி ஈக்குவல் டு ஒன்னை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டி ப்ளஸ் ஒன் டூ கிடைக்கும் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ பவர் டீக்கு பதில் ஒன் மைனஸ் ஸ்டெப் சைஸ் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜ
பிளஸ் ஒன் இது நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதுதான் என்னுடைய டபிள்யூ டூ வேல்யூ செகண்ட் இட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ டி ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் இட்ரேஷன் வந்து நான் சால்வ் பண்ணணும் தேர்ட் இட்ரேஷன் டபிள்யூ டி பிளஸ் ஒன் டிக்கு டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டபிள்யூ த்ரீ கிடைக்கும் டீயோட வேல்யூ டூ டபிள்யூ டூ மைனஸ் ஈட்டா வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ இப்போ நம்மளோட டபிள்யூ கரண்ட் டபிள்யூ வேடு வேல்யூ வந்து டூ டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ டபிள்யூ டூ வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ இட்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னுடைய டபிள்யூ வேல்யூ என்னவாக மாறுது அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவாக மாறுது அப்போ இந்த சமுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டபிள்யூ வேல்யூ த்ரீ இட்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எந்த வேல்யூ வந்து ஆப்டிமமாக இருக்கும் மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டபிள்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ மைனஸ் ஒன் இதுக்கு நம்ம டெரிவேஷன் பண்ணணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேஷன் கண்டுபிடிங்க எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இப்போ என்னுடைய செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது என்னோடய செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிறனால என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் எங்கே மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூக்கு நான் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு வேல்யூ வந்து மினிமமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நம்ம ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த டபிள்யூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் நீங்கள் கொண்டு வாங்க பாயிண்ட் டூவை டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் என்னுடைய டபிள்யூ வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இந்த டபிள்யூ வேல்யூவை நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இப்போ டபிள்யூக்கு நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டபிள்யூ வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் பட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வேல்யூ பார்த்தோம்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் நான் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தான் என்னுடைய ஆப்டிமம் வேல்யூ டபிள்யூ ஸ்டார் வேல்யூ இந்த மைனஸ் ஃபைவ்க்கு தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமைஸ் தான் ஆகுமே தவிர மினிமம் வேல்யூ கிடைக்காது இதே இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இந்த மினிமம் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இதில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ ஆப்டிமம் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் நம்மளுடைய டபிள்யூ த்ரீ வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து த்ரீ இட்ரேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்மளுடைய டபிள்யூ ஸ்டார் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இந்த வேல்யூவில் தான் நம்ம எனக்கு மினிமம் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து கிடைக்கிது கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன டபிள்யூ த்ரீ மைனஸ் டபிள்யூ ஸ்டார் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லால் நான் இந்த வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டபிள்யூ த்ரீ மைனஸ் டபிள்யூ ஸ்டார் டபிள்யூ த்ரீ வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ டென் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுடைய மினிமம் வேல்யூ இதுதான் இந்த சம்குரிய ரிசல்ட்